Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан». Метель только добавила заторов на дорогах. Когда водители наконец-то вздохнут полной грудью, почему затягивается ремонт? На Куршской косе замерзает редкий вид птиц. Пернатые перепутали времена года и могут исчезнуть с лица земли. За паркой музея Калининграда начали разыгрывать бесплатные годовые абонементы. Как можно стать их счастливым обладателем? Шанс выступать в Литве выпал всем участникам конкурса «Славься Клайпеда». Жюри не смогли выбрать лучших. Прогуляться по историческим улицам города, окунуться в крещенских купелях и увидеть киноновинки в ночь с пятницы на субботу. Как еще провести выходные? Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. А теперь к главным темам выпуска. В Калининград пришла настоящая зима. Уже несколько дней за окном держится уверенный минус. А сегодня в буквальном смысле город замело снегом. На его уборку вышло несколько десятков машин снегоуборочной техники. Не обошлось без заторов и аварий. Привыкнуть к пробкам не получается. Ничего удивительного в заторах на улице Держинского водители уже не видят. Но каждый день это не только заставляет понервничать, но и путает калининградцам все планы. Там постоянно долго, там быстро не бывает. Ну, надо дорогу расширять. Это главная проблема. Четыре полосы, если было бы в дороге, то, как бы, наверное, быстрее бы шло движение. Подолгу в пробках стоят по пути на Сельму. Туда ведут две дороги – Нарвская и Горького. Чтобы их разгрузить, сейчас в районе перекрестка улиц Гайдара и Челнокова активно строится мост. Сегодня Николай Цуканов и Александр Ярошук проверили состояние работ. Сейчас здесь уже завершается устройство путепровода через железнодорожные пути. Почти закончены и дорожные работы по левой полосе. Завершить строительство и реконструкцию улиц Гайдара, Челнокова, Согласия, Советского проспекта и автодороги «Северный обход» города Калининграда планируется в августе этого года. Напомним, для этого выделено более 2 миллиардов рублей. Важнейшая дорожная артерия – мост на аллее Смелых. Уже несколько лет ждет ремонта. Проезд для общественного транспорта и фур здесь закрыли в январе 2012-го. Чуть позже выяснилось, что при проектировании подрядчик не учел многие детали. В сентябре прошлого года даты реконструкции назначили январь 2014-го. Но сейчас ее снова переносят, причем на неопределенный срок. Тем не менее, это кардинально удорожает вообще сам саму реконструкцию. Уже реконструкцию даже ее назвать нельзя. Это будет строительство нового моста. На старого подрядчика уже подали в суд. Но впредь, пообещал глава региона, таких промахов не повторится. В дальнейшем и городские власти, и все органы местного управления, которые проектируют новые объекты, безусловно, будут более качественно отслеживать ход проектирования. Выиграют конкурс, как правило, организации, давая самую низкую цену. А, соответственно, как правило, самая низкая цена – это низкая квалификация. Разгрузить Калининград от пробок планируют и с помощью новой эстакады «Восточная», которая пройдет от улицы Молодой Гвардии по Московскому проспекту до улицы Муромской. В конце декабря появилась новость о том, что подрядная организация из Омска выиграла тендер на разработку проекта строительства, снизив заявленную цену в два с лишним раза. Проект будет готов до 1 июня 2015 года. Анастасия Данникова и Михаил Эльбаум. Служба новостей «Город». Весь город сегодня превратился в большую пробку. И причина здесь не только в снегопаде. Он скорее добавил заторов к и так постоянно загруженным магистралям. Ремонтировать мост на аллее Смело до сих пор не начали. А запуск двустороннего движения на Держинской не избавил водителя от заторов. В пятницу Николай Цуканов и Александр Ярошук проверили работы по строительству и реконструкции улиц Гайдара, Челнокова, Согласия, путепровода и дороги Северный обход Калининграда. Этот проект, по словам чиновников, должен будет разгрузить улицу Нарскую и Горького. Подробнее обо всем в сюжете Анастасии Данниковой. 
За несколько минут дороги занесло снегом. По всему городу образовались огромные пробки. Машины буквально тонут в снегу. Такая по-настоящему зимняя погода продлится недолго. По сообщениям синоптиков, уже в понедельник столбик термометра начнет медленно ползти вверх. Калининградцев ожидает небольшой плюс, а вместе с ним и такая неприятность, как гололед. С наступлением настоящих морозов на Курской косе может погибнуть птица, занесенная в Красную книгу. Такого рода заголовок появился сегодня на интернет-порталах. По словам авторов, кулик сорока просто перепутала времена года и забыла улететь в теплые страны. Теперь птица якобы с трудом справляется с холодами. Редкую кулик сороку на Курской косе обнаружил один из сотрудников и сразу же сфотографировал. Обычно она улетает на зимовку еще в сентябре, но в этот раз осталась на Курской косе до глубокой зимы. В нашей области кулик сорока под угрозой исчезновения. Однако сейчас, по словам сотрудников, ей ничего не угрожает. Ничего ей не грозит. Зимой в это время она вообще должна быть давно на юге. Вот, видимо, тепло, и она не улетела. Сейчас похолодала, она улетит, конечно же, ничего ей не грозит. Не в порядке абсолютно. Тем более корма для нее здесь предостаточно. Кулик сорока питается моллюсками и другими беспозвоночными, которые в изобилии живут на побережье на территории национального парка. В городе начали работать мобильные лаборатории. Белые газели можно встретить в садовых и гаражных обществах, на вокзалах и в аэропорту. Сегодня их показали журналистам. Перед СМИ похвастались и представители Польши. Они показали, на каких машинах работают их спасатели. В скором времени такими машинами могут снабдить добровольные подразделения пожарных и в Калининграде. Это пример, как их оснащать. На тематическую выставку из соседней республики привезли надувные быстровозводимые палатки и даже ледовые сани, форма которых позволяет гораздо быстрее затащить тонущего на борт. Все эти новаторства значительно облегчают работу спасателей. Наша техника не хуже, а по ряду технических параметров она и лучше, та техника, которая производится в России. А это лаборатория для обнаружения радиационной опасности. Она работает в реальном времени и передает информацию прямо на экран монитора дежурного. Не пропустить опасность помогают звуковые и световые сигналы на компьютере. Ее преимущество не только в скорости. С помощью данной этой машины можно производить рационный контроль оперативно и быстро. Гаражных обществ, садовых обществ, автовокзалов, аэровокзалов и других местностях. Подобное есть только в Москве, Екатеринбурге и Казани. Стоимость проекта 9 миллионов рублей. Анастасия Даникова и Михаил Эльбаум. Служба новостей город. Прогуляться по историческим улицам города, окунуться в крещенских купелях и увидеть киноновинки в ночь с пятницы на субботу. Все это и еще много интересного в нашей постоянной рубрике «Планы на выходные». В ночь с 18 на 19 января в области пройдут крещенские купания. В Калининграде будут работать сразу несколько купелей на озерах Шенфлис и Пилавская. После праздничного богослужения от храма Космы и Дамьяна начнется крестный ход, а затем молебен у озера. После этого начнутся купания с 20.30 до полуночи. У воды будут дежурить медики и спасатели. Врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от православного обряда людям с сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями. До зари в заре кинотеатр «Заря» предлагает начать выходные с просмотра трех кинофильмов подряд. С ночи пятницы посетители киноночи увидят один из стартующих на этой неделе фильмов. Им станет боевик Джей Крайном «Теория хаоса», а также комедию «Невероятная жизнь» у Ультра Мити и мелодраму Анжелика Маркиза Ангелов. Начало в 23.00. Цена билета 500 рублей. Город просвещение, наука и интеграция. 18 января Калининград будет отмечать День Кёнигсбергской профессии. Все начнется в 15.00 прямо на улице Герцена. Участников ждет экскурсия на улице Вагнера, прогулка по старому ботаническому саду Кенигсберга. И в завершении вечер в воротах присвящал с музыкой и горячим клинтвейном. Вход на все мероприятия свободные. В эти выходные 18 и 19 января в Доме творчества детей и молодежи пройдет чемпионат области по спортивной акробатике. За звание лучшего бороться будут спортсмены Калининграда и соседних республик Польши и Литвы. Начало в один. 11 часов вход свободный. В это же время в 11 часов утра в спортивном комплексе 9 вал на улице Кирова 7 пройдет чемпионат области по бильярду среди мужчин и женщин. Принять участие в чемпионате может любой желающий. В качестве взноса с участников аренда стола 240 рублей. Хороших вам выходных! Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. 
У кого самая большая зарплата в Калининграде? Эксперты узнали, кто зарабатывает в месяц 350 тысяч рублей. Шанс выступать в Литве выпал всем участникам конкурса «Славься Клайпеда». Жюри не смогли выбрать лучших. Прогуляться по историческим улицам города, окунуться в крещенских купелях и увидеть киноновинки в ночь с пятницы на субботу. Как еще провести выходные? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Автобусов в эти выходные в городе прибавятся. Транспортные компании запускают дополнительные маршруты. И кто в городе получает самую высокую зарплату? Эти и другие не менее интересные новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Как проехать купели? Козерам Пилавская и Шенфлис направят дополнительный транспорт. С интервалом в 20 минут от поселка Космодемьянского пройдет сразу три автобуса. Это маршрут номер 5, 35 и 65. Автобус под номером 9 направится от улицы Брусничная до остановки сельхозтехника, а 70-й от площади Василевского. Неизвестные распилили и повалили указатель к памятнику погибшим в Первой мировой войне. Не так давно мемориал «Умирающий боец» реставрировали архитекторы к столетней годовщине. Сейчас полиция ищет преступников. Теперь многодетные родители, в семье которых появились, третий малыш будут получать выплату государства на 600 рублей больше. Эта сумма составляет 6740 рублей. Подобная поддержка оказывается в течение трех лет. Стоит отметить, что количество многодетных семей в прошлом году увеличилось на 1653 семьи. На первом месте в топе 10 самых высокооплачиваемых людей в Калининграде стал начальник Центробанка по Калининградской области. В прошлом году его месячная зарплата составила 350 тысяч рублей. Второй в рейтинге стала должность руководителя группы планирования и контроля. Месячный заработок меньше на 50 тысяч, но ну и замыкает тройку с доходом в 200 тысяч рублей директор по развитию бизнеса. Такую информацию сообщает сайт Headhunter. Внимание утеления акцию по таким названиям запускает национальный парк Куршская коса. Задача сделать красочный рисунок с надписью «Осторожно, тюлень». Все дело в том, что именно в этот период на берегах Балтийского побережья можно видеть это морское млекопитающее. Конкурс проводится с 20 января по 10 февраля. Работа принимается по адресу улица Сергеева 2, офис 402. Курсы валют на эти выходные. Доллар 33 рубля 43 копейки, евро 45 рублей 52 копейки, литовский лит 13 рублей 18 копеек, польский злоты 10 рублей 92 копейки. Цены и призы разыгрывают сразу несколько культурных заведений Калининграда, главный из которых – годовой абонемент на посещение зоопарка, музеев янтаря и мирового океана. 17 января стали известны условия конкурса. Розыгрыш годового абонемента в начале календарного года – уже добрая традиция зоопарка. В прошлом году калининградцы выбирали символ года. Им стал сетчатый питон по кличке Жужа. В этом году условия изменились. В преддверии Дня студента сотрудники зоопарка готовятся к первому турниру «Что, где, когда». Кубок для знатоков уже готов. Осталось придумать вопросы – интеллектуальной игре. Надо зайти на сайт Калининградского зоопарка и оставить свой вопрос. Вопросы касаются только животных. И автор лучшего вопроса станет обладателем абонемента, годового абонемента в Калининградский зоопарк. Имя победителя будет объявлено 25 января в конгресс-зале зоопарка. Анкета с вопросами ждет и постояльцев Музея Мирового океана. Правда, касаться она будет не морских обитателей, а истории настоящего Оренбургского платка. Напомним, тематическая выставка «Снежное царство» от Открылась в конце прошлого года. В преддверии закрытия экспозиции было принято решение устроить распродажу платков. Минимальная цена – три с половиной тысячи рублей. И разыграть ценные призы. Вопросы викторины можно на нашем сайте взять, либо получить у смотрителей зала, заполнить им же оставить, собственно говоря. Главные призы, которые будут разыграны, ну, конечно же, это сам Оренбургский пуховый платок, который специально нам выслали. Это также куклы тематические. Также самый эрудированный получит абонемент на посещение всех музейных объектов сроком действия 3 месяца. Итоги подведут 23 января на закрытии выставки «Снежное царство». Последним разыграет абонемент на годовое посещение музея янтаря. Правда, готовиться заранее не придется. Все конкурсы пройдут в башне музея в День всех влюбленных 14 февраля. Дарья Веклич, Георгий Моторин. Служба новостей «Город». Получасовое выступление и шанс выступить на международном конкурсе. 17 января впервые в Калининграде прошел отборочный тур традиционного литовского музыкального фестиваля «Славься Клайпеда, славься Балтия». Боролись за путевку в финал, который пройдет в Литве, четыре калининградских коллектива.
Для девушек из ансамбля «Легенды» этот конкурс – обычное дело. За три года существования коллектив объездил всю Европу. У нас несколько песен, все на морскую тематику. Готовились мы с прошлой осени, очень тщательно учили песни. Некоторые песни у нас уже были в нашем репертуаре. Согласно конкурсу, выступление должно длиться не дольше 30 минут. За это время нужно рассказать целую историю, обязательно на морскую тематику. Учащиеся музыкальной школы имени Глиера придумали целую легенду, главная героиня которой – морская богиня. Я танцую богиня Юрата. Она живет в Бал... Балтийском море и влюбилась в рыбака. Одним из главных членов жюри в конкурсе стал аташе по культуре консульства соседней республики Роман Синопедис. Определить победителя оказалось непросто. Жюри сошлись во мнении, что выбирать лучших должны уже организаторы конкурса в Литве. Сейчас им отправят видео всех участников. После станет известно, кто же отправится на конкурс к соседям. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан».